Food India's announcement of the closure of its production has shocked its employees and their families. Thousands of employees of the Ford unit at Maraimalai Nagar, Chengalpattu in Kanjipuram district, Tamil Nadu are fearing the consequences of the closure. Newslet talked to the representatives of the employees, the trade union and the small scale manufacturers dependent on the unit about the closure and its impact. திடீர்னு கூப்பிட்டு மீடியாவுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எங்களையும் கூப்பிட்டு வந்து இது மாதிரி அடுத்த வருஷத்தோடு நாங்கள் மூடுறோம் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்க இதை தொழிலாளி நடுமத்தில் வந்து ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்திடுச்சு இதை வந்து சென்னை ஃபோர்ட் எம்ப்ளாய் யூனியன் வந்து இது வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க முடியாதுன்ற எங்களோட கண்டனங்களை நாங்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்கோம் இங்கே வந்து சென்னை ஃபோர்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட நிரந்தர தொழிலாளர் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஸ்டாஃப் அவங்களாம் சேர்த்து ஒரு நாலாயிரம் பேர்த்துக்கு மேலே வேலை செய்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து சப்ளையரு உள்ள பஸ்ஸு டிரைவர்ஸு கேண்டீன் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இப்படிலாம் பார்த்து ஒரு மாரிமுக தொழிலாளி வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர்த்துக்கு மேலே வந்து இதனால் வந்து வேலை வாய்ப்பு பெற்று விடுறாங்க இந்த ம இந்த ஃபோர்டு அமைஞ்சிருக்க மரமணர் நகர் சுற்றி இருக்க பகுதி மக்களோட பொருளாதாரத்தை பெரிய அளவு பாதிக்கும் இப்படின்னு பார்த்தா வந்து இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட டீ கடை நடத்துகிறவங்க அப்புறம் வந்து வீடு வாடகைக்கு விடுறவங்க சலூன் கடை வச்சுருக்கவங்க காய்கறி கடை வச்சுருக்கவங்க இப்படி இது மாதிரியான அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஃபோர்டு மையப்படுத்தின ஒன்றா தான் இருக்குது இந்த ஃபோர்டு தொழிற்சாலை மூடுற மூடுறன்ற அறிவிப்பு வந்து இந்த பகுதியோட மக்களோட பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வந்து ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கருத்தில் கொண்டுட்டு வந்து தமிழக அரசு வந்து ஃபோர்டு தொழிற்சாலை மூடுறதுக்கு அனுமதி வந்து தரக்கூடாதுன்னு வந்து தமிழக அரசை நாங்கள் அணுகியிருக்கோம் ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் அப்படின்ற எல்லா விதத்துலேயும் வந்து நம்ம மனுக்கள் மூலயமா வந்து ஃபோர்டு ஆலை மூடுறதுக்கான அனுமதி வந்து தமிழக அரசு தரக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் மனு கொடுத்துருக்கோம் அதே சமயத்தில் ஃபோர்டு நிர்வாகத்திட்டையும் வந்து எங்களால் வந்து இன்றைக்கி வேலை இல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால் வந்து ஃபோர்டு நிர்வாகம் இந்த முடிவை வந்து மாற்றிக்கணும் வேலை தான் வேணுன்ற முடிவில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் அதுதான் வந்து நிர்வாகத்துலேயும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஃபோர்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணுற தொழிலாளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆவரேஜ் வயசு வந்து முப்பத்தஞ்சு இவங்கெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த சென்னையை பூர்வீகமாக கொண்டவங்க கிடையாது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியிலேருந்து வந்து தான் வந்து இங்கே ஃபோர்டில் வந்து ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கோம் பல்வேறு கிராமங்கள்லேருந்து அவங்க வந்து தன்னோட சொந்த கிராமத்துலேருந்து சொந்த ஊர்லேருந்து இடம் பெயர்ந்து இங்கே ஃபோர்டுக்காக வேலை செய்கிறதுக்காக வந்து தன்னோட பூர்வீகமாக இதை மாற்றிக்கிட்டாங்க இங்கே தான் அவங்களோட சொத்துக்களை வாங்கியிருக்காங்க பேத்துக்கு வந்து இப்போ தான் கல்யாணம் நடந்திருக்கு இப்போ தான் வந்து கை குழந்தை இருக்குது சில குழந்தைகள் இப்போ தான் வந்து ஸ்கூ ஸ்கூலில் ஒன்றாவது ரெண்டாவது படிக்கிற ஸ்கூ குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான நிலைமையில் தான் இருக்காங்க முதல் தலைமுறையாக படித்து வந்து இந்த வேலைக்கு வந்திருக்காங்க இந்த வேலை இழப்புன்றது வந்து வேலையை வந்து இழக்க போகிறது சும்மா ஜஸ்ட்டு வேலை இழப்பு பொருளாதார இழப்பு அப்படின்னு பார்க்காம இவங்க படித்து இவங்க வந்து வேலை செஞ்சு அவங்களோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்திட்டால் தான் அவங்க குழந்தைகளை வந்து இவங்களுக்கு அடுத்த லெவலில் வந்து படிக்க முடியும் இவங்களுக்கு அடுத்து வரப்போகிற தலைமுறை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும் இது வேலை இழப்பு அப்படின்றத பார்க்குறத இது ஒரு சமூக பிரச்சனை இது வந்து வேலை இழக்கிறனால என்ன ஆகும்னா வந்து அவங்களோட அடுத்த எதிர்காலம் குழந்தைகளோட எதிர்காலம் என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது அதனால் வந்து ஃபோர்டு வந்து இந்த முடிவை மாற்றிக்கணுன்றது தான் இந்த இந்த மூடுன்ற முடிவை மாற்றிக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட கோரிக்கை எங்கள்கிட்ட எந்த ஆலோசனை பண்ணாமல் திடீர்னு இந்த அறிவிப்பு கொடுத்தது வந்து நாங்கள் வந்து கண்டித்து வந்து கடந்த வா கடந்த வாரம் வந்து உணவு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை பண்ணோம் தொடர்ந்து வந்து எங்களுக்கு வேலை வேணுன்றது தான் எங்களோட கோரிக்கை அதை நோக்கி அடுத்த கட்ட நார்களை நாங்கள் வந்து திட்டமிட்டுருக்கோம் it has a facility in chennai it is a very uh, small uh, company compared to the uh, other facilities uh, in this uh, ford at chennai 7000 people are working and indirectly more than 20000 people are uh, involved in production and other thing and then uh, service centers dealers uh, all, all put together nearly a lack of worker are uh, employed there Uh, directly and indirectly uh, they are earning their uh, bread from uh, ford uh, company now ford has announced all of a sudden that we are going to close the company we are going to stop the production from april next year uh, it is a severe uh, blow to the workers um, they were shocked and also trade union movement and uh, uh, the democratic movement in tamil nadu also shocked Uh, at one side the government and others are saying that new companies is going to come new capital is going to come we are inviting capital we have we have uh, we are the number one in tamil nadu in india number two in india like that there are a lot of uh, talks are going on at the same time big closures are also taking place in the past the nokia was closed in the past the fastan was closed in the past a lot of companies were closed uh, 
in the last two years alone, the COVID and other things uh, is a cost for more than six lakh small and big and medium company closure and other things. Lack and lack people have lost their job, lost their income, lost their uh, livelihood and everything. They have uh, uh, spent their hard earned savings for the last 20 years, 30 years, all have gone. Now they are in a, a deep trouble. The working class is in deep trouble. In this background, the Ford's announcement is also a shocking one. The Ford, um, they are saying that we are at a loss. Uh, loss is not a big thing for, for a company like uh, Ford. Because this year or uh, last year, it may, that may be a small loss. But last 23 years in Chennai alone, they have produced a lot of cars. They have exported a lot of cars. They have earned profit in a big way. A uh, huge amount they have uh, um, um, earned as a profit and that money was used for expansion in India, that is in Gujarat. They have expanded the factory and other things. So, 23 years of profit and 2 years of small loss, you have to compare it. So, quoting this, saying this loss, you should not uh, deprive the employment uh, to the workers, deprive the income of the workers. That is our uh, standpoint of CITU. So, we request the uh, Ford management, you should not close it. You should try to uh, operate the company. We also, uh, because Ford is a company which have employed more than 100 permanent workers, according to the industry dispute act, they have to uh, apply for closure or uh, retrenchment or anything. They have to apply the government, they have to apply to the government and ask for the government permission to that. Uh, Ford uh, still, still, they have not applied for that. In, in case they are applying for closure, seeking permission from the government, the government should say that we won't approve this closure uh, because it, 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 it will affect this much of people and like that, like that. The government should pass an order rejecting the uh, proposal of the court. That is our request to the government. Uh, because um, now the Ford is a producing car. More than 70% of the cars produced here is being exported uh, with, uh, with a huge profit and uh, they are making profit. So, so uh, our uh, thing is that the Ford management should not uh, try to close the factory. The government should not give permission to close the factory. Uh, the government, it is the duty of the government to see that the workers are not um, lost their job. This is our CITs. There are 100% companies which are dependent on Ford and they are losing their business activities. Then the government must immediately consider giving them a honorable exit. Right? Because they have taken the loans from the bank. So the government should facilitate a one-time settlement. And the government should possibly support that one-time settlement. They may not have the funds in their hand to even close the one-time settlement. So the government should give them the funds as an additional loan from the government organization to close the loan and then recover it from them later or a period of a time so that they have an exit route. Then there is a third element of people who are only 30-40% dependent on Ford's sales and they will get into the red. So please invest on them to convert their production facilities to also support some other units like Ford, some other uh, industries like Ford, so that they may need investment, fresh investments on tools, jigs, fixtures. Additional needs will be there. So support them with the funding for that. And the fourth one is the industries or service providers who are dependent on Ford in the in and around bus service providers, taxi service providers, car vehicle movements, the truck providers, the hotels, the room, give them exemption for at least two years from the property tax, exemption from, for them from the road tax, exemption from them for some other concessional uh, clearances, so that they all survive. Nobody wants profit. They want to keep the nose above the water before getting drowned. You cannot salvage dead bodies. You must salvage the people when they are alive. Don't give them free money, but acknowledge what they have yearned for your government in their life. That's what I'm trying to say. 
when they were good when they were healthy their hard work gave the money to the government as an income now when they are inhabited by somebody else decision go and help them out not just talk to them only with lip services through your channel through this interview i place on record the request to our honorable chief minister mr stalin to immediately constitute a task force in tamil nadu for conducting exit interviews of industries and try and hold back those industries from going immediately and support those who are impacted by them in a different format like a package